Jag står här nu i Täby gamla kyrka, omgiven av takmålningar. Takmålningar gjorda av en av de kanske mest kända takmålarna, Albertus Pictor. Man kan ju fundera på vad de här takmålningarna ska vara bra för. Varför finns de? Varför är de överhuvudtaget gjorda? Det finns säkert många förklaringar, men en kan säkert vara att det var för att utbilda folk. Det var för att berätta om de bibliska historierna och göra dem kända för gemene man. Mässan på den här tiden var helt och hållet på latin. Och det kan nog till och med vara så att inte ens prästen alla gånger förstod vad det var han sa. Ännu mindre de som stod i kyrkan. Då fanns det ju inte kyrkbänkar som det gör nu utan man stod under mässan. Och jag kan tänka mig att många, för att inte säga alla, inte förstod alls vad det handlade om. Men för att då få en förståelse av Bibeln, förståelse av tron, så hade man bilder till hjälp. De bilder som vi kallar för kalkmålningar. De är bilder av de viktigaste scenerna i Bibeln. De följer en strikt regel. Det fanns nämligen en bildbibel, Bibel Paupernum, som man följde när man gjorde kalkmålningar. Man ritade inte eller målade inte det man ville, utan det som fanns i den här Bibeln. Den kallas också den, det fattigas Bibel. Inte de fattigas när det gäller pengar, utan de fattigas när det gäller läsekunskap. Här kunde prästen utanför gudstjänsten förklara för sina församlingsbor om de historier som berättas om i Bibeln. Och när de sen gick i kyrkan så kunde de ju känna igen de här bilderna och komma ihåg historierna. Här finns framförallt historier ur gamla testamentet. Det är de vanligaste Daniel i lejongropen, dansen kring guldkalven och många, många andra. Men det finns naturligtvis också historier ur Nya testamentet. Och allihopa är hämtade ur den bibel som kallas de fattigas bibel. 